আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ব্লাড গ্রুপিং নিয়ে ডিসকাস করব ব্লাড গ্রুপিং ব্রড হেডিং এর আন্ডারে যে সব ছোট ছোট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে এ বি এন্ড এ বি ও এন্ড আর এইচ সিস্টেম এন্ড আর এইচ ইনকম্প্যাটিবিলিটি এই টপিকে শুরুতে প্রফে যে কোশ্চেনটি আসে সেটি হচ্ছে হোয়াট আর দ্য মেজর অর প্রিন্সিপাল ব্লাড গ্রুপ সিস্টেমস তো মোটামুটি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ব্লাড ট্রান্সমিশন কর্তৃক স্বীকৃত ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম হচ্ছে তেত্রিশটি তো আমাদের তো সবগুলো এলাকার প্রয়োজন পড়বে না তো আমরা তিনটি ব্লাড গ্রুপ মেজর ব্লাড গ্রুপ লিখতে পারি সেগুলো হচ্ছে এ বিও ব্লাড গ্রুপস আর এইচ ব্লাড গ্রুপস আর এম এন্ড অ্যান্ড ব্লাড গ্রুপস চাইলে ছোটো করে নিচে দিয়ে আদার্স লিখে আরও তিন চারটা নাম লিখতে পারি লাইক লুথেরান লুইস কেল কিড টাফে ডিয়েগো ইত্যাদি এরপর আসি এ বিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমের আলোচনায় এই টপিক থেকে শুরুতে যে কোশ্চেনটি আসে প্রফে সেটি হচ্ছে নেম দ্য ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপস বা হুইচ ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম ইজ কল ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপ অ্যান্ড হোয়াই বা হোয়াই এ বিও সিস্টেম ইজ কল ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপস তা কোশ্চেন থেকে আমরা জানতে পারি যে ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে তো এ বিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমটাকে ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম বলা হয় এবং কি কেন বলা হয় তিনটি কারণ আছে তো তিনটি কারণ কি কি প্রথমত যতগুলো ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম তাছাড়া এটি ল্যান্ডস্টার্নের লর্ড ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট মেনে চলে আর থার্ডলি হচ্ছে কি এটা যে ট্রান্সমিশন হ্যাজার্ড যেগুলো হয় ব্লাড ট্রান্সমিশন হ্যাজার্ডের এ বিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে ওগুলো অনেক বেশি সিভিয়ার এমনকি অনেক র্যাপিডলি দেখা দেয় এ বি ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের দুটি বিষয় সম্পর্কে একটু জ্ঞান থাকা উচিত একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন আর একটা অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন এ বি ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমে যে অ্যান্টিজেনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স অলিগোসাইকারাইড ইন ন্যাচার আর প্রেজেন্ট ইন আর বিসি মেম্বারের আর অ্যান্টিবডিগুলো প্রোটিন ইন ন্যাচার অ্যান্ড ফাউন্ড ইন প্লাজমা এ বি ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমে আমরা দু রকমের অ্যান্টিজেন পেতে পারি একটা হচ্ছে এ অ্যান্টিজেন আর একটা বি অ্যান্টিজেন আর দু রকমের অ্যান্টিবডি পেতে পারি একটা হচ্ছে অ্যান্টি এ অ্যান্টিবডি আর একটা অ্যান্টি বি অ্যান্টিবডি তারপর এ বিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম থেকে পরবর্তীতে যে কোশ্চেনটি আসে সেটি হচ্ছে নেম দ্য ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপস উইথ দেয়ার অ্যাগ্লুটিন অ্যাগ্লুটিনোজেন্স অ্যান্ড অ্যাগ্লুটিনিনস তো ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপ আমরা আগে বলছি এ বিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমটাকে ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম বলা হয় তো এর আন্ডার আমরা এ ব্লাড গ্রুপ এ বিও ব্লাড গ্রুপে আমরা চার রকমের ব্লাড গ্রুপ পাই এগুলো হচ্ছে এ বি এ বি অ্যান্ড ও তো আসে এগুলোর প্রত্যেকটি অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি নিয়ে একটু আলোচনা করি তো আমরা এভাবে ছক আকারে লিখতে পারি পরীক্ষায় আসলে যে কোশ্চেনটা ক্লাসিক্যাল ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম অ্যান্ড অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি কি কি আছে ওগুলো যদি আসে কোশ্চেন আমরা এবার ছক আকারে লিখতে পারি প্রথম আসে যাক এ ব্লাড গ্রুপ নিয়ে এ ব্লাড গ্রুপে অ্যান্টিজেন যেটি পায় সেটি হচ্ছে এ অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি যেটি পায় সেটি হচ্ছে অ্যান্টিবি অ্যান্টিবডি আর জিনোটা চাইলে লিখতে পারেন না চাইলে না লিখলে অসুবিধা নেই তো জিনোটা নিয়ে বলি এ ব্লাড গ্রুপের যে জিনোটা সেটা হচ্ছে দু রকম হতে পারে একটা হচ্ছে কি হোমোজাইগাস আর একটা হেটোজাইগাস হোমোজাইগাসের ক্ষেত্রে দুটাই এ হয় আর হেটোজাইগাসের ক্ষেত্রে একটা এ আর একটা ও কিছু নেই ইনঅ্যাক্টিভ যে জিন আর কি আর বি ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যান্টিজেন্টি পাই সেটি হচ্ছে বি অ্যান্টি অ্যান্টিবডি পাই সেটি হচ্ছে অ্যান্টি এ অ্যান্টিবডি আর জিনোটাইপ হচ্ছে কি হোমোজাইগাস দুটাই বি আর হেটারোজাইগাসের ক্ষেত্রে একটা বি আর একটা ইনঅ্যাক্টিভ বা ও তারপর আসে এ বি অ্যান্টি এ বি ব্লাড গ্রুপে এ বি ব্লাড গ্রুপে যে অ্যান্টিজেনগুলো পাই আমরা সেটা হচ্ছে এ এবং বি দোনো অ্যান্টি দুইটা অ্যান্টিজেনই আমরা পাবো এখানে কিন্তু কোনো অ্যান্টিবডি পাবো না আর এই ক্ষেত্রে জিনোটাইপ হচ্ছে হেটারোজাইগাস এ অ্যান্ড বি অর্থাৎ দুটা জিনে একটাতে এ একটাতে বি থাকবে আর ও ব্লাড গ্রুপে কোনো অ্যান্টিজেন পাবো না কিন্তু আমরা অ্যান্টি এ অ্যান্ড অ্যান্টি বি অ্যান্টিবডিস দুটাই পাবো আর কোনো জিনোটাইপ কোনো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কি ইয়ে থাকবে না জিন থাকবে না অর্থাৎ যে অ্যান্টিজেনগুলোর জন্য যে অ্যাক্টিভ জিন সেগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে না আর পাশে ছোটো করে আমি আরেকটা ঘরের প্রি ভ্যালেন্স অর্থাৎ 
ব্যাপকতা দিলাম যে কোন ব্লাড গ্রুপের ব্যাপকতা সবথেকে বেশি এটা চাইলে লিখতে পারি যেরকম এ ব্লাড গ্রুপের জন্য ফর্টি ওয়ান পারসেন্ট বি ব্লাড গ্রুপের জন্য নাইন পারসেন্ট এ বি জন্য থ্রি পারসেন্ট তারপর হচ্ছে কি ওর জন্য ফর্টি সেভেন পারসেন্ট একটু আগের আলোচনায় যে আমরা এই টেবলটা থেকে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি যে ব্লাড গ্রুপ নিয়ে আমরা বল কথা বলছি অর্থাৎ এ ব্লাড গ্রুপ নিয়ে যদি কথা বলি ওই ক্ষেত্রে আমরা সেম অ্যান্টিজেনটা পাই অর্থাৎ এ অ্যান্টিজেনটা পাই কিন্তু করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা পাই না কিন্তু যে অ্যান্টিজেনটা নাই অর্থাৎ এই ব্লাড গ্রুপে আমরা বি অ্যান্টিজেনটা পাই না কিন্তু করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা পাই কেন এটা কেন হয় দুটো কারণ অর্থাৎ ফার্স্ট কারণটা হচ্ছে কি কেন করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা পাই না কিন্তু আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন নাই কেন তার করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা পাই প্রথম কারণটা হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সেলফ টলারেন্স বলে একটা কথা আছে সেলফ টলারেন্স মানে হচ্ছে যে ডিউরিং ট্রেটার লাইফ আমাদের বডি কি করে আমাদের শরীরে নিজস্ব যে অ্যান্টিজেনগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডির সামনে প্রেজেন্ট করে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের মাধ্যমে তো দেখা যায় যেসব অ্যান্টিবডিগুলোর অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশান করে ওগুলোকে ডিস্ট্রয় করে ফেলে আমাদের বডি এইভাবে হচ্ছে কি আমাদের যে করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা নষ্ট হয়ে যায় ডিউরিং ট্রেটার লাইফ কিন্তু যে অ্যান্টিজেনটা নাই কেন তার করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা পাই আমরা এই জন্মের পর থেকে বিভিন্ন খাবার খাই বা বিভিন্ন মাইক্রোবস আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং এই মাইক্রোব বা খাওয়ারের ভিতরে আমরা এ অ্যান্টিজেন এ এবং কে অ্যান্টিজেন বি দুটাই পাই তো পার কারণে দেখা যায় কি ওই যে করসপন্ডিং যে অ্যান্টিজেনটা আমাদের শরীরে নেই সেটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এমনকি আমাদের ইমিউন রেসপন্স হিসাবে তার অ্যাগেনস্টে করসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটা ফর্ম হয় তো এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট বেসিক একটা ধারণা হিসাবে আলোচনা করলাম এরপর আসা যাক আর এস ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম নিয়ে আর এস ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম ও যে এ বি ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমের মতো যে কোয়েশনটা আসে আসছিলো যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আলোচনা এরকম একটা কোয়েশন আসতে পারে আসে প্রায় আসে এবং কি এই ক্ষেত্রে আমরা এরকম ছক করে লিখতে পারি তো আর এস ব্লাড গ্রুপিং দু রকমের আর এস পজিটিভ আর একটা হচ্ছে আর এস নেগেটিভ আর এস পজিটিভের ক্ষেত্রে আমরা ও হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে আমরা এই বি ব্লাড গ্রুপিংয়ের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে অ্যান্টিজেনগুলো কমপ্লেক্স অলিগোসাইকারডিন নাচার কিন্তু আমাদের আর এস ব্লাড গ্রুপিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনগুলো হচ্ছে প্রোটিন ইন নাচার হ্যাঁ তবে এগুলো আমরা আর বেশি ম্যামরেনে পাবো এই দিকটা মিল আছে কিন্তু ন্যাচারটা কেমিক্যাল ন্যাচারে একটু পার্থক্য দেখা দেয় আর এই ক্ষেত্রে আমরা প্রায় পঞ্চাশ রকমের নাকি আর বেশি হবে রকমের অ্যান্টিজেন পেতে পারি তবে বেশ হচ্ছে কি যে কমন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কি সিডিই তারপর হচ্ছে কি আর এস পজিটিভের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে সিডিই কমন আর অ্যাগ্লুটিনিন হচ্ছে কোনো অ্যাগ্লুটিনিন পাবো না আর আর এস নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কোনো অ্যান্টিজেনও পাবো না কোনো অ্যান্টিবডি পাবো তো এই ক্ষেত্রে এখান থেকে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে আর এস ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম আমরা শুধু অ্যান্টিজেনটা পাবো কোনো অ্যান্টিবডি পাবো না আর এস ব্লাড গ্রুপিংয়ের ক্ষেত্রে আর জিনোটাইপটা এখানে দেয় আছে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জিনোটাইপ আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারি না অ্যাড করলে অসুবিধা নেই এরপর আসি আমরা আর এইচ ব্লাড গ্রুপিং থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে কি আর এইচ পজিটিভ পারসন ইজ সেফার দ্যান আর এইচ নেগেটিভ পারসন এক্সপ্লেন হোয়াই এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারে মেডিকেল কলেজগুলো প্রফে আসছে খুব বেশি না তবে আসছে একবার তো কেন হচ্ছে কি আর এস পজিটিভ পারসন ইজ সেফার দেন আর এস নেগেটিভ পারসন তার একটা কারণ আছে কারণগুলো হচ্ছে ওয়ান এ আর এস নেগেটিভ পারসন ইজ ট্রান্সফার্ড উইথ আর এস পজিটিভ ব্লাড হি আর সি ডেভেলপস অ্যান্টিটি অর্থাৎ কোনো আর এস নেগেটিভ আমরা বললাম কি একটু আগে যে আর এস নেগেটিভের ক্ষেত্রে কোনো অ্যান্টিজেনও পায় না কোনো অ্যান্টিবডিও পায় না অর্থাৎ একজন আর এস নেগেটিভের বডিতে যদি আমরা আর এস পজিটিভ ব্লাড ট্রান্সফার করি আর এস পজিটিভ ব্যক্তি অর্থাৎ ডোনারের ব্লাডের যে আর এস পজিটিভ অ্যান্টিজেনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি ফরেন অ্যান্টিবডি হিসাবে কাজ করবে আর এস নেগেটিভ রিসিপেন্টের বডিতে যার ফলে ইমিউন রেসপন্স হিসেবে তার বডিতে অ্যান্টিডি অর্থাৎ হচ্ছে কি অ্যান্টিবডি ফর্ম হবে এবং কি অ্যাগ্লুটিনেশন হবে অ্যাগ্লুটিনেশন হওয়ার ফলে হেমোলাইসিস হবে এবং কি ব্লাড ক্লাট করবে কিন্তু আর এস পজিটিভের ক্ষেত্রে আমরা যদি আর এস নেগেটিভ 
বা আর এস পজিটিভ ব্লাড ট্রান্সফিউজ করি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা দেখা যাবে না কারণ তার শরীরে অলরেডি আর এর জন্য আর এস অ্যান্টিজেন উপস্থিত এমনকি বাইরে থেকে আর এস নেগেটিভের ব্লাড দিলে কোনো ফরেন অ্যান্টিজেন আসবে না যেহেতু আর এস নেগেটিভ কোনো অ্যান্টিজেন কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না আর আর এস পজিটিভ ব্লাড দিলে যদি টোনার আর এস পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি কোনো ইমিউন রেসপন্স দেখা যাবে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সে সে আর তাছাড়া যখন একজন আর এইচ নেগেটিভ ফিমেল একজন আর এইচ পজিটিভ মেলকে বিয়ে করে তখন তার সন্তানদের ক্ষেত্রে আর এইচ ইনকম্পেটিবিলিটি দেখা দিতে পারে অর্থাৎ এরিস্ট এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিস দেখা দিতে পারে কিন্তু আর এইচ পজিটিভ যদি কোনো কারণে আর এইচ নেগেটিভ বা আর এইচ পজিটিভ মেলকে বিয়ে করে সেক্ষেত্রে এরকম কমপ্লিকেশান দেখা দেয় না তো ওভারঅল আলোচনা থেকে এটাই বুঝে যায় সেটা হচ্ছে কি আর এইচ পজিটিভ পার্সন ইজ সেফার দ্যান আর এইচ নেগেটিভ পার্সন তারপর আসি আর এইচ ইনকম্পেটেবিলিটিতে আর এইচ ইনকম্পেটেবিলিটি কী এই যে আমরা একটু আগেই বললাম যে আর এস পজিটিভ পার্সন ইজ সেফার দ্যান আর এস নেগেটিভ পার্সন অর্থাৎ কি আর এস নেগেটিভ পার্সন কোনো কারণে যদি আর এস পজিটিভ পার্সন অর্থাৎ মনের থেকে ব্লাড ট্রান্সফিউজ ট্রান্সফিউশন হয় বা হচ্ছে কি কোনো একজন আর এস নেগেটিভ ফিমেল যদি একজন আর এস পজিটিভ মেলকে বিয়ে করে তখন হচ্ছে কি বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশান দেখা দিতে পারে এই কমপ্লিকেশানগুলোকে হচ্ছে কি বলা হয় আর এস ইনকম্পেটেবিলিটি তো রিসিপেন্ট ডোনারের ক্ষেত্রে রিসিপেন্টের শরীরে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা হচ্ছে কি হেমোলাইসিস হতে পারে ওই যে অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশানের মাধ্যমে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশানের মাধ্যমে আর ফিটাসের ক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে তো ঘটনাগুলো কি কি একটা হচ্ছে হাইড্রোপস ফিটালিস একটা এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিস আর একটা হচ্ছে ইকটেরাস ক্রাভিস নিউ ন্যাটোরা তো এর আসে আমরা তিনটা টপিক একটু ছোটো করে আলোচনা করি প্রথমে আসে হাইড্রোপস ফিটালিসের ক্ষেত্রে হাইড্রোপস ফিটালিস কি কোনো একটা ফিটাসের শরীরের কম্পার্টমেন্ট অর্থাৎ কম্পার্টমেন্টগুলো কি কি আছে আমাদের এই যে পেরিকার্ডিয়ামের যে কম্পার্টমেন্টটা আছে পেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট আছে দেন হচ্ছে কি ফ্লুরাল কম্পার্টমেন্ট আছে এই তিনটা বা এই চারটা তিনটা কম্পার্টমেন্টের যে কোনো দুটি বা তিনটে তিনটা সপ্তাহতে যদি হচ্ছে কি ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয় বা এডেমা হয় তখন তাকে বলা হয় হাইড্রোপস ফিটালিস তো এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না শুধু নামটা জানলে হবে আমার কি সেটা জানলে হবে তারপর আসি এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং কি এটা অনেকবার আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে মেডিকেল কলেজগুলো আছে তো এই বিষয়টা সম্পর্কে এবং কেটার মেকানিজম সম্পর্কে আমাদের জানা অত্যাবশ্যক একটি বিষয় তো হোয়াট ইজ এরিথ্রো প্লাস্টোসিস ফিটালিস কী ডেফিনেশনটা আমি একদম হবু ডেফিনেশনটা বলছি সেটা হচ্ছে হোয়েন হেমোলাইসিস অ্যান্ড অ্যানিমি অফার্স ডিউ টু আর এইচ ইনকম্পেটেবিলিটি ইন আর এইচ পজিটিভ ফিটাস গ্রোয়িং ইন অ্যান্ড আর এইচ নেগেটিভ মাদার লার্জ নাম্বার অফ প্রিমেচার রেড সেলস appear in the peripheral circulation of the fetus to compensate the anemia this is known as erythroblastosis fetalis orthat jokhon ekta rh positive fetus ekjon rh negative mother er moddhe grow kore tokhon dekha jay ki je agglutination reaction er phole tar hemolysis hoy ebong ki anemia dekha jay anemia dekha jawar phole ei anemia ta compensate korar jonno fetus er body প্রিমেচার এরিথ্রোসাইট অর্থাৎ এরিথ্রোপ্লাস্ট কি করে পেরিফেরিতে সার্কুলেশন বাড়িয়ে দেয় এবং কি এই ফেনোমেনটাকে ওভারঅল ফেনোমেনটাকে বলা হয় এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটারিস আসি এর মেকানিজম নিয়ে আমরা আগে বললাম যে কোনো একজন আর এইচ পজিটিভ ফিমেল আর আর সরি আর এইচ নেগেটিভ ফিমেল যদি আর এইচ পজিটিভ মেলকে বিয়ে করে সেক্ষেত্রে এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটারিস হতে পারে তো তাদের যে প্রথম সন্তানটি হবে সেটা হবে আর এইচ পজিটিভ এটা হচ্ছে কি জিন ডমিনেন্সের কারণেই হয় আর এইচ পজিটিভ তো অ্যাট দ্য টাইম অফ ডেলিভারিতে কি হয় প্রথম সন্তানের ডেলিভারির সময় ফিটাসের আর এইচ পজিটিভ ব্লাড মা মাদারের আর এইচ নেগেটিভ ব্লাড সার্কুলেশনের সাথে মিশে যায় যার ফলে কি হয় মায়ের শরীরে ওই যে যেহেতু মা আর এইচ নেগেটিভ তার শরীরে কোনো রকমের হচ্ছে কি অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি নেই আর এইচ রিলেটেড কিন্তু সন্তানের ব্লাড মার্স ব্লাডে সার্কুলেট হওয়ার ফলে সন্তানের এই যে অ্যান্টিজেন 
আরএইচ অ্যান্টিজেনগুলো ফরেন অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করবে এবং কি মায়ের শরীরে অ্যান্টি ডি ডেভেলপ হবে তো অ্যান্টি ডি প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিটাল সার্কুলেশনে প্রবেশ করতে পারে না যার ফলে দেখা যায় প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে নো রেথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিস অর্থাৎ কোনো রেথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিস ডেভেলপ করে না প্রথম ফিটাসের ক্ষেত্রে কিন্তু সেকেন্ড ফিটাসের ক্ষেত্রে মায়ের শরীরে অলরেডি অ্যান্টি ডি প্রেজেন্ট তখন ফিটাস আর এচ পজিটিভ হবে যেহেতু ফাদার একই আর এচ পজিটিভ মাদার আর এচ নেগেটিভ উইথ সেন্সিটাইজেশন সেন্সিটাইজেশন মানে কি অর্থাৎ হচ্ছে কি কম মানে অ্যান্টি ডি অলরেডি ডেভেলপ মায়ের শরীরে ফিটাস আর এস পজিটিভ হবে এবং এই ক্ষেত্রে অ্যান্টি ডি এন্টার্স মাদার টু ফিটার সার্কুলেশন থ্রু প্লাসেন্টা প্লাসেন্টা দিয়ে কি হবে ওই যে অ্যান্টি ডিটা ফিটাসে প্রবেশ করবে যার ফলে কি হবে ওই যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি আর গ্লুটিনেশন রিয়াকশান হবে এবং কি হেমোলাইসিস হবে ফিটাল রেড ব্লাড সেলের এবং এই হেমোলাইসিস হওয়ার ফলে অ্যানিমিয়া দেখা দেবে অ্যানিমিয়া দেখা দিলে এই অ্যানিমিয়াটা কম্পেস্ট করার জন্য ফিটাস কি করবে মোর অ্যান্ড মোর এরিথ্রো প্লাস্ট প্রিমেচার এরিথ্রোসাইট ফর্ম করবে এমন কি পেরিফেরাল সার্কুলেশন এগুলো বেড়ে যাবে এবং কি এই হোল ফেনোমেনটাকে বলা হয় এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিস এরিথ্রোপ্লাস্টোসিস ফিটালিসের কয়েকটা এফেক্ট আছে যেমন হচ্ছে কি জন্ডিস ডেভেলপ করতে পারে যেহেতু হচ্ছে কি আমাদের হেমোলাইসিস হচ্ছে অর্থাৎ হেমোলাইটিক জন্ডিস দেখা দিতে পারে উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া যেহেতু এরিথ্রোসাইটের পরিমাণ কমে যাচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে তারপর হচ্ছে কি কানিকটেরাস অর্থাৎ গিলিরোবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বেজাল গ্যাংলিয়া তারপর হতে পারে সিভিয়ার লিভার ড্যামেজ যেহেতু মোর অ্যান্ড মোর হচ্ছে কি আমাদের এরিথ্রো প্লাস্ট ফর্ম করতে হচ্ছে লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে এমনকি আলটিমেটলি লিভার ফেলিয়র হয়ে ডেথও হতে পারে তো প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করতে পারি প্রিভেনশনের জন্য অ্যান্টি ডি ইনজেকশন ইনজেক্ট করতে পারি মায়ের শরীরে উইদিন সেভেন্টি টু আওয়ার্স আর বা করতে পারি আর একটা সেটা হচ্ছে কি মিনিমাইজ করতে পারি ওই যে ব্লিডিংটা ফিটোম্যাটার্নাল ব্লিডিংটা আর ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট ফর সিভিয়ার হেমো হেমোলাইটিক ডিজিজ ইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন মানে কি আমরা হচ্ছে কি কিছু পরিমাণ রক্ত বের করবো আবার কিছু পরিমাণ রক্ত ট্রান্সফিউজ করবো এইভাবে হচ্ছে কি এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করতে পারি আমরা তারপর আসে ইকটারস ক্রাভিস নিউ নেটোরা ওই যে এটা হচ্ছে কি অ্যাগ্লুটিনেশনের ফলে হেমোলাইসিস হয় হেমোলাইসিসের ফলে হেমোলাইটিক জন্ডিস দেখা দেয় এবং এটাকে বলা হয় ইকটারাস ক্রাভিস নিউ নেটোরা তো এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম আর ইনকম্পিটেবিলিটি নিয়ে এগুলো একটা কোশ্চেন আঁকার আসতে পারে বা হচ্ছে কি এর ভিতরে যে কোনো একটা টপিক কোশ্চেন আঁকার আসতে পারে তো আমরা এভাবে লিখবো যে কোশ্চেনটা আসতে পারে কি সেটা হচ্ছে কি হোয়াট ইজ আর এইচ ইনকম্পিটেবিলিটি ডিসক্রাইব টু এফেক্টস অফ আর এইচ ইনকম্পিটেবিলিটি তো আমরা যদি এই কোশ্চেনগুলো আসে আলোচনা থেকে সেইগুলো আলোচনা করলাম সে প্রেক্ষিতে লিখতে পারি এর আপাতত আমরা এখানে আমাদের যে রুটিনের বিষয়গুলো সেগুলো আলোচনা করে ফেলেছি এরপর হচ্ছে কি এবং কি ভাইবের বিষয়গুলো আলোচনা করে ফেলেছি এখন আসি ল্যান্ড স্ট্যান্ডার্স লয় এটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কিন্তু সেটা আমি অমিট করে গিয়েছিলাম শুরুতে কারণ আমাদের হচ্ছে কি ব্লাড গ্রুপিং নিয়ে ওভারঅল ধারণা থাকলে তখন এই ল্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড লটা আলোচনা করতে সুবিধা হয় তাই আমি শেষে আলোচনা করছি এটা আসে লাইক হচ্ছে কি কোশ্চেনটা আসে স্টেট দ্য ল্যান্ড স্ট্যান্ডার্স ল বা রাইট শর্ট নোট অন ল্যান্ড স্ট্যান্ডার্স ল তো ল্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ল দুটা পার্ট একটা পার্ট হচ্ছে কি ফার্স্ট পার্ট If an agglutinogen is present in the red blood cell, the corresponding agglutinin must be absent from plasma. Oh, I'm going to ask you a question. If the antigen is present in the blood group, the corresponding antibody is not present. It is the first part. The second part is, if the agglutinogen is absent in the red cells of blood, the corresponding agglutinin must be present in plasma. And the third part is, এক গ্লুটিনোজেনটা অনুপস্থিত থাকে বা প্রেজেন্ট না থাকে অ্যাবসেন্ট থাকে তার করেসপন্ডিং অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেজেন্ট থাকবে এবং এর কারণটা আমি একটু আলোচনা করব কিন্তু এর একটা এক্সেপশন আছে সেটা হচ্ছে কি দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ ল ইজ নট অবেড বাই আর এচ অ্যান্ড এম এন এস ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম আর এস সিস্টেম কিন্তু আসলে সেকেন্ড পার্টটা মেনে চলে না সেকেন্ড পার্টটা কি যদি অ্যান্টিজেন না থাকে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে কিন্তু আমরা জানি কি আর এস নেগেটিভের ক্ষেত্রে কোনো অ্যান্টিবায়োটিও থাকে না কোনো অ্যান্টিজেনও থাকে না তাই এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড পার্টের একটা এক্সেপশন এরপর আসি একটু এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করি এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের ওভারঅল হচ্ছে কি একটা আলোচনা হয়ে যাবে 
আলোচনা করবো সে আবদি থাকুন সবাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকম